সুদন এক চাকরি আছে তা এই দানো ম সুদ কত বছর বয়স থেকে এই প্রায় 8 9 7 বছর বয়স থেকে আছে তো ছোট বাচ্চা থেকে তা একবারে বাচ্চা বন্ধুর মতো চলতে থাকে চলতে থাকে এবং বাড়ি ও পাশে আসি পাশে আসি বন্ধন অতিবাহিত করলো আর <laughs> আঘাত করার জন্য এরা যে অস্ত্র আছে গ্রামীণ অস্ত্র হাতে বানানো অস্ত্র বলম এই দা রাম দা এগুলি লইয়া অনেক দৌড়া দিয়ে করছে নমুরা একেবারে <laughs> 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 আর <laughs> 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 আপনি ধরেন এই জসিম উদ্দিন চিনলেন কত সাল থেকে জসিম উদ্দিন কে চিনছি আমি আচ্ছা ধরে ওই সমাজের যে মানুষ আর জসিমুদ্দিনের মধ্যে পার্থক্যটা আপনি কি পাইছেন 
বিশেষ করে গাম সমাজের মানুষ এই যে আমরা দেখতাছেন আমরা ওই যে আরেকজন এখানে কবি আছেন কোনো পার্থক্য নাই কোনো পার্থক্য নাই জয়সি মুদিন আর গামের মানুষ এমন কি আপনারা আপনারা এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই পার্থক্য তাহলে উনি কি লিখতে পারতেন না তাহলে জয়সি মুদিন প্রেমে পড়ছেন কেন আপনি প্রেম হচ্ছে আমার মতে আমার জীবন দার সাথে তার তার বাপ দ্বারা হ্যাঁ মিলে সে আমাকে আমাকে দরদ করছে আমার মতো আরো মানুষকে দরদ করছে দরদ করছে বলে উনি লিখতে পারছে शहरे आसमानी देर देखते तुमरा सब चाह রহিমদ্দির ছোট্ট বাড়ি রসুলপুরে যাও বাড়ি তো নয় পাখির বাসা বেনা পাতার সানি একটুখানি বৃষ্টি হলি গড়িয়ে পড়ে পানি একটুখানি হাওয়া দিলি গড় নর বড় করে তারই তলে আসমানিরা থাকে বছর ভরে পেটটি বরে পায়না খেতে বুকে কয়খান হার শাক কি দিছে অনহারে কয়দিন গেছে তার হ্যাঁ सबकिन <laughs> जीवित सकल मानुष के एक मुठर मिले कथा रवि ठाकुर 
আর ওই ডালিয়া থাকে আর অর্থাৎ রবিটা করে ইঞ্জিন দিয়ে এটা বের হইছে না বিদায় এটা ওই ইউরোপ আমেরিকাতে যাইতে পারে নাই আচ্ছা কবি আব্দুল কাদির আর জসিম উদ্দিনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল আপনি জানেন না জানি না আচ্ছা ওই কমরেড মুজাফফরের মেয়ে বিয়ে করছে কিন্তু কবি আব্দুল কাদির এটা জানেন আপনি না না আর আরো কিছু জানলাম হ্যাঁ কমরেড মুজাফফরের ডেভিড দা থানা হ্যাঁ কমরেড মুজাফফরের মেয়ে কে বিয়ে দেওয়ার জন্য ঘটক করছে ঘটক ছিল কাজী নজরুল এখন জসিম উদ্দিন কেও বলছিল বিয়ে দেওয়ার জন্য কবি আব্দুল কাদির বলছিল নজরুল কিন্তু কমরেড মুজাফফর রাজি হইছে কবি আব্দুল কাদিরের সাথে তার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য আপনার যে মাটির মানুষ জসিম উদ্দিন তারে কমরেড মুজাফুর চিনতে পারে না এটা আপনার দুঃখ হয় না সাংঘাতিক ছিল আচ্ছা কিন্তু কবি আব্দুল কাদের প্রতি তো আপনার এত ভালোবাসা জন্মাইলো না যে কম জসিম উদ্দিনের প্রতি যত ভালোবাসা জন্মাইলো জসিম উদ্দিন তুমি সহজ সরল লিখছে না আর তিনি একেবারে আয়নার মতন হরিষ্কার না জসিম উদ্দিন কোনো লেখা কিন্তু কঠিন না জসিম উদ্দিন কি ভ্রমণ টমন করত তার ভ্রমণ নিয়ে কোনো বই আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বইটার নাম কি ভ্রমণের নাম এই জার্মানির কিল শহরে দিদা হ্যাঁ কিন্তু বুদ্ধ উনার স্থির লিখছে কিন্তু উনি দিদি লিখছে যে এই দৌড়ানোর কিছু বুঝি বা না বুঝে সন্দর হাই দৌড়া দেয় দেখি করি অতটা গভীরে আমি যদি গভীরে ভরি তাহলে একটা একটা ফ্রিস্ট আমার আধা ঘন্টা সময় যায় এত সহজ সরল এরপর কারণটা কি হ্যাঁ কারণটা আমি বুঝা বুঝা ধরতে পারি না তুমি যার থেকে আমি এটা ভিতরে আরো কিছু ভাবনা আরো কিছু ফাই কিনা বুঝা খায় যা আমি একটু চিন্তা ভাবনা করি আরো কিছু নতুন কিছু ধরতে পারি না এরকম ভাবে এটা হইরও কথা ধুম ধরে থাকি অনেক নিরবতা কালন করে দেখি এটাতে আর কি বুঝতে পারি কি বুঝতে পারি এই দলে গিয়ে আমার ফরা কোদাল দরিয়া কঠিন মাটির তলে গাড়িয়া দিয়ে আসি কত সোনা মুখ নাওয়াই চোখের জলে তাহলে এটা কি ভিতরে ব্যথ হয় না ব্যথ নাই না আমার হাতে আমি নিজে কবর করি আমার থেকে কত বয়সে আমার নাতি আমার ছেলে আমারও আমারও ছেলে বউ হ্যাঁ আমারই মেয়ে এগুলি এবং আমার স্ত্রী এগুলি জন্য আমি নিজে কবর করছি আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে এটা কি ব্যথা হওয়ার কথা না স্মরণ আসে ব্যথা হওয়ার কথা আর কি আর কোন লাইনটা আপনার স্মরণ আসে সব জায়গাতে আচ্ছা সব জায়গাতে যেমন এই মনে ধরেন মনে করেন এই যে ফলি জনীন কবিতা হ্যাঁ ফলি জমিন কবিতার মধ্যে আজ যে গেল রহিমা চলিল এমনই প্রশ্নবালা উত্তর দিতে দুঃখিনী মায়ের এমনই বাড়িত তালা এটা যে কত অন্যটনের ঘর ছেলে একটা পয়সা বা আদ্রা পয়সা বা দুইটা পয়সা মার কাছে আছে মা দিতে পারতেছে না অন্যটন অর্থগুলি কষ্ট কিন্তু ছেলে বেতাছে আজ যে গেল হ্যাঁ রহিমা গেল অন্তরে এই যে অন্য 
मन लाइन गुल नील बरण बांगा दुकान का ठीक <laughs> 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 संसार गुरुपेट लुकुरी राजनी 
আমি দিও সহজ সরল মেয়েরা দিও সহজ সরল তা আমি কিছু না এরকম মেয়ে আমার দিও না যে মেয়েরা আগে আগে স্ত্রীর মতন আবার এই জায়গা সাইরা তখন লাগে আদর্শ নিত না যদি আমি তো মনে করি আদর্শ আর কই টানবো তু আপনি কি পথের দাবির কথা বলতেছেন লেখার মিল আছে না কেমন অভাবনীয় নির্যাতন অবহেলিত স্বাধীনতা নাই এরকম সবকিছু ওইয়া নারী কিছু যৌতুক হিসাবে দেবার কথা তার আছে ছিল নগ দিনিয়া দেখবো কিছু বাহি লাগছে বাহি লাগছে হ্যাঁ তা মেয়ে নিয়ে গেছে বিয়া করে পরবর্তীতে মেয়ের বাপ গেছে হ্যাঁ সাদরের এক খুঁটের মেয়ে কচু টাকা বান্ডা লয়ে গেছে গিয়ে মেয়ে মেয়ে ওর দেখতে নাই মেয়ে অভাবে অন্য টনে বা মেয়েরা না খাওয়া এলাকা তার অপমান দিয়া সে মেয়েরা ফুগাই গেছি অনেকটা তখন বাপের দেখে মেয়ে কচি তাকে আবা বাবা হেন কে রাই তাই না এখনো তো আমি নাই আমার তো নর করে কেটে গেছে আমি এখন মরি বা বাঁচি আমি আমার লাগে চিন্তা করি না আমি বাড়িতে চলে যাই তখন তো বেয়া এসে বেয়া এনে সে হারা কইছে যে টাকা কই টাকা দিন তখন সে টাকা অর্ধ দিতে পারে না ওদের তো কয় টাকা দিছে তো টাকাটা গ্রহণ করে না তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও এদিকটা তার স্বামী তার স্বামী কলিকাতা না পশ্চিমে আরো 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 পশ্চিমে কোন হ্যাঁ লন্ডন তা না পশ্চিমে লন্ডনে লিখছে লন্ডনে লিখছে আমি এদিক মানুষের অনেক কাম করেছি মনে করুন হাজার বছর টাকা এক টেও আমার দিস নাকি কাজ করে দিয়েছি মনে করুন টেয়া দিলে আমার অন্তত দুই আড়াইশো তিনশো টাকা দিবে কাম হ্যাঁ হ্যাঁ সকালে গেছি এগারো মতো কাজ করছি জালে আমার বাচ্চা লিহালে খাইছি কেন ও তাহলে আপনি টেয়ার পিছে দূরছেন না কেরে টেয়া বাস বের আমি কি করুন টেয়ার অঙ্কার কিন্তু শেষ আছে কোন চেন্দি টাকা কার হয়ে এসি দিয়ে আমার কুল একটা মানুষ দেখান কার টাকা হয়ে এসি 
बाबल देखो <laughs> सारा दिन कर माथार शक्ति मुखाला मानसिकाना मूल्यान करते मूल्यान प्रधानमंत्री तो 
राष्ट्रपति बना प्रधानमंत्री ग्रामीण दूर मानुष प्रधानमंत्री बोझान चेस्टा कर गणतानिक भाव मानुष के मूल्यान प्रथम दरकार सठीक मानु दल बल बड़ कथा ना সঠিক মানুষ গুলো কোথায় আছে এটা একটা খুঁজে নিয়া একটা তালিকা করা আচ্ছা একটা কাজ হ্যাঁ তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে আপনি বলছেন যে উনি যেন সঠিক মানুষগুলোকে খুঁজে একটা তালিকা করে হ্যাঁ হ্যাঁ তালিকা করে তালিকা করে বল বল লোক আমি কথা তালিকা করে কি করবেন তালিকা করে তার মধ্যে এদেরকে নিয়ে একটা একটা আলোচনা সভা দেব আচ্ছা মানে মিটিং মিটিংটা যেন করে আলোচনা সভাকে দেশ কেমনে সুন্দর করে দেখার জন্য করে এই দেখ আছে একটা বুঝ পরামর্শ নিব পরামর্শ নিব তাহলে একটা পাইলাম আমরা আর আর शेख 
তার মাঝে যদি স্বজন প্রীতি বাবদা তার মানে থাকে বা ব্যক্তি বিশেষ জোর দেয় এগুলি যেন সে পরিহার করে দেয় অর্থাৎ ওনার মধ্যে যদি স্বজন প্রীতি থাকে এটা পরিহার করে উনি যেন রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে ওঠে অর্থাৎ রাষ্ট্রের সব মানুষের প্রতি যেন উনার সমদৃষ্টি দেয় সমদৃষ্টি দেয় স্বজন প্রীতি লাগতে পারবে না আর বিশেষ মহলের দিকে যেন সে না না থাকা আচ্ছা সবাইকে নিয়ে সমান ভাবে সবাই নিয়ে ভাবে আচ্ছা তাহলে কোনাকে বাঁচতে দিবে হ্যাঁ বাঁচতে দিবে না তো নিজের যে সিকিউরিটি দিদা এটা তো নিজের নিজের বডি সিকিউরিটি দিদি তো সে লাইক করে দিবি বাইরে 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 দুই নাম্বার হলো তিন নাম্বার তিন নম্বরে যে দা শিক্ষা আছে শিক্ষার দিকে তাদের যুগ আছে এরকম এরকম শিক্ষা শিক্ষিত মানুষগুলো নেওয়া শিক্ষিত মানুষদের নেওয়া শিক্ষার দিকে ওই শিক্ষিত মানুষকে নিয়ে ওই আগে আগে একটা মত করতে আপনারা একটা বিবেচনা দেখেন কোন দিকে দা কোনভাবে কি করতে পারি ঠিক শিক্ষিত নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষক বিশেষ বিশেষ লাইনে এই এই ধরনের শিক্ষক শিক্ষিত লোক দেওয়া কম্পিউটার সেক্টর আছে তারপরে ধরেন মৎস্য সেক্টর আছে কৃষি সেক্টর আছে এই ওই সেক্টরের শিক্ষিত লোক গুলো যেন ওই দিকটা দেখে অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার যেন গিয়া বিশেষ কেটার নাও কারণ মানুষজন চাকরি নেয় সরকারি দায়িত্ব নেয় তখন দেখা যাচ্ছে যে যোগ্য না অযোগ্য রিয়া দেয় এই সদন পিতের কারণে বা উপরে কেউ সাফের কারণে দিয়া দেয় না তখন সে আর রাষ্ট্রের রাষ্ট্র পরিচালন নাই আপনার এই যে এখন যে জীবনে আছেন আপনি কি সারা জীবন এমন থাকবেন এটাই ভাবছিলেন তাহলে কি ভাবছিলেন ভাবতাম হয়তো আমি বড় ধরনের একটা কিছু হইব আর আমার প্রিয় আমার প্রিয় বিষয় ছিল রাজনীতি করা বা স্টেজে ওঠা হ্যাঁ বা হাজার মানুষের সাথে দাঁড়ায় কথা কোয়া এবং হাজার মানুষের সাথে দাঁড়ায় কথা কোয়া একটা অভিজ্ঞতা বা একটা চর্চা চর্চা হ্যাঁ আমার ছিল একসময় ছিল কিন্তু আমি এইগুলি সুযোগ পাই নাই সুযোগ কেউ দেয় নাই আমি উপরে উঠতে চাই গাছ যেমন বাই উপরে উঠুন তো সত্যি হারা আমি উঠতে চাইলে দেখা যাচ্ছে আমার পিছনে দিয়ে টাইনা নামা নামাই লাগছে কি কারণে এই আমি উঠে এলে হারা হেরা গেছে হিংসা লাগে ও মানে কি আপনি কি কোন রাজনীতির দল করতেন করতাম কোন দল এই আওয়ামী লীগ করতাম আওয়ামী লীগ করতেন আপনার কোনো ছাত্র জীবনে আওয়ামী লীগ করছি কোনো মারামারি ফোন তো করছি পোস্ট পজিশন ছিল যে আরো মানে ছবি লাইব্রেরিটা নানা মাইছি নামাই আসছি এক মাস জীবনে ছবি টাঙ্গা দিছি তখন হেড মাস্টার করছি হেরা যদি ফাইটাম জানতাম তাহলে হেরা সুর না করলে তখন আমি দাঁড়াই করছি আমি দিছি যখন আমি দিছি কইছি তখন কইছে চুপ থাক চুপ থাক তাহলে তো আর অন্য অন্য মানুষের নামলে মারবো একবার কইছে হ্যাঁ দুই ফাইট টানতে হ্যাঁ খাই লাইলে বলছি সবাই কেন অ্যাডভাইস তো করতো বিন পিও আচ্ছা তখন দেন আমি গিয়ে হবে না আর কিছু আর আমি তো নিজে দিছি এটা আচ্ছা তুই কার ইঙ্গিতে দিস নাম ক আমি কই কেউ রিঙ্গি তা আমার মনে হয়েছে আমার আমি হেই দিয়ে ফুরেলাই তা মন দাদা এই দেয় আমি দিয়ে দিছি দিল ওইটা সব দাম তো আর মাইরা লাগবো সেটা তো আর মাইরা লাগবো তোর প্রতি তো আমরা তখন তুই তুই যখন কইছো আর তুই দিছ তখন আর আমি বুঝিস কি না তো আমার আমার আবার সাবধান দিছি তা আমি অতটুকু করছি স্কুল মারামারি করছি ক্লাস করছি না সময় বাইরে গেছি গা স্কুল স্কুল স্ট্রাইক করছি স্ট্রাইক দিছি স্কুল স্ট্রাইক করছেন কী কারণে এই ফাটি লইয়া বুঝছি আর যার ক্লাস হইতো না দেখি কার কত শক্তি আছে বাড়াবাড়ি মারামারি করি গুলো যে আমাদের লোক একদম পাগল হয়েছে সেখানে তো সারে সারে খুব বৃদ্ধি পেয়েছেন নীলিকা আপনার দিতে পাগলের নাম জানা আপনার জন্মস্থান কোথায় এখন ধরেন আপনার এই যে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতেন হঠাৎ করে আওয়ামী লীগ থেকে কি দূরে চলে গেলেন দূরে চলে গেলেন মুক্তি পাওয়া যায় দশই জানুয়ারি যায় দিল্লিতে নামছে ইন্দিরার 
দিল্লি তে আসে তো দিল্লি হিন্দি থাকে না এখানে হিন্দিরা আবার নাম চাই এখন বক্তব্য দিতে যায় এই বক্তব্যগুলো না হচ্ছে আচ্ছা বঙ্গবন্ধু মানে বঙ্গবন্ধু কে আপনি কেমন নায়ক মনে হয় তো মহা নায়ক নিশ্চয় বঙ্গবন্ধু মহা নায়ক তো তাহলে বঙ্গবন্ধু হত্যা এই বাংলার মাটির মধ্যে বঙ্গবন্ধু মহা নায়ক তো বঙ্গবন্ধু হত্যা করলো কেন হত্যা করছে আর 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 সত্যি হিংসা কারণে হেরা কারা হেরা এই আর্মির একটা অংশ জিয়া রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যার রচনাকারী মূল ইয়ার সে মুস্তাকের সে আরো আরো জঘন্য এবং ক্ষমতা যাওয়ার আগেই সে অনেকগুলি সেনাবাহিনী প্রধান মাইরা ফেলাইছি এবং ক্ষমতা ফায় আসে রো যাদেরকে বুঝে নাই সে মনে হচ্ছে হ্যাঁ আমার হম না ফতাত খাইব এদেরকে মেরে ফেলেছি এভাবে মারতে হতে উনি জমা আছে না হিসাবে তিরিশের উপরে লোক মারছি দেহ রহমান তাহলে কুখ্যাত খুনি বাংলার মারির মাঝে এত ঝোঁক অন্য আর কিছু না হইতে পারে না আচ্ছা 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 বুঝতে পারছি মানে জেহ রহমান হলো মন হোতা মন হোতা তাহলে এই বঙ্গবন্ধুর ধরেন কোন আদর্শটা কোন দিকটা আপনার খুব বেশি ভালো লাগে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বঙ্গবন্ধু ছিল খেতে খাওয়া ও ভাবি অন্যটনে মানুষের নেতা আর সবারই কে তোমরা সবাই সমান বঙ্গবন্ধু বাসনের কমি কে তোমরা শুরু করে সবাই সমান যার ধনী লোক আছে দেশের অভাব অন্যটনে আপনারা আপনাদের থেকে কিছু দান করে যাত এই সময় কিছু করেন এরা এরা কাছে আহ্বান জানাইছে আবদার জানাইছে আর বিশ্ববাসীর কাছে সকলের কাছে কিছু আমার আপনারা আহ্বাদ ভিক্ষা দেন আমি ভিক্ষার জন্য বাড়িছি সারা বিশ্বের কাছে আমি হাত পাচ্ছি এরকম কয়ে গেছে না এতে প্রমাণিত আছে জাতির জন্য জাতির সর্বস্তরের মানুষের জন্য সে ছিল পাগল সে সবার লোক বর্তমান আওয়ামী লীগ করে বা নেতা বা মন্ত্রী এমপি যে যা দলে এখন আছে ক্ষমতা আছে এরা ওই গিয়া দেখেন হাসিনার সম্মান বাড়বো হাসিনা ক্ষমতা বেশি দিন থাকবো এই এই দেশে আর নাই এরা নিজের আখের গুছানোর জন্য এখন এরা ব্যক্তিবস্ত হয়ে আছে হাসিনা নিজে একা যার দাওয়া লাগতেছে জমে তাহলে বালাটা কই হাসিনা প্রশাসন বালা হাসিনা নিজে একা লাগতেছে আচ্ছা ধরেন আমরা কেন বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠি না আমরা সবাই উঠি না এটা আমাদের অফারকতা আমরা আমরা হইতাম আমরা চাই আমরা দুইটা ফাঁক দিয়ে উড়াল ফাঁকি কিন্তু আমরা দুইটা ফাঁক পারি না উড়াল ফাঁকা মানুষ যা সা তাই কি ফা ফাইটারে এটা বিদা নেই নাই বিধি ওইটা না আমরা কি মনে হয় জসিম উদ্দিন যা চাইছিল তা কি পাইছে না পাইছে না 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 কেমন কেমন জসিম উদ্দিন কি চাইছিল কি পায় নাই সাধারণ মানুষের মুখে হাসি দেখতে চাইছে তুই তো হাসি পাইছে না হাসি কান্না পাইছে কান্না ওই কান কান সে নিজ কান্না গেছে আপনি কেমনে বুঝলেন যে জসিম উদ্দিন সাধারণ মানুষের হাসি দেখতে চাইছে সে দেখালি কান্নার কথা বুঝে তার লেখা কান্না কথা সে সাধারণ মানুষের লেখা কানছে দেয় সাধারণ মানুষের লেখা কানতাছে দেখে তুই লেখতাছে কান্দার কথা দেখছে হাসি কথা কয়েকজন লেখতেছে আর হাসি দিকে ওর মুখে ফুটছে কোনো কারণে সেটা উল্লেখ করে লেখছে কিন্তু মানুষের দুঃখটা সে দেখছে মানুষের দুঃখটা দেখতে পাচ্ছে উপলব্ধি করতে পারছে দেখতে পারছি লিখতে গেছ তাই সাধারণ মানুষের আছে না অসাধারণ কোনো মানুষের কথা লিখছে দেখেন তো কোনো কোনো ধনী পরিবার এই মুখে লিখছে অকরই না কোথাও আপনি একখানো দেখা যাবেন কোনো আমি পাইছি না আমি পাইছি না আপনার মেয়েটা একটু ডাকেন না আপনার কথা শুনে না সবার মারি বেশি না একটু আসতে নতুন দেখছে না আসো সময় আসো আসো আমরা তোমার টিচার আসো 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 সময় আসো তুমি 
ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পাইলট রাজনীতিবিদ শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কি হইতে চাও বলো হ্যাঁ সুমায়ার মা কত বছর বয়সে চলে গেছে একবার গেছে আড়াই বছরে বছর আমি আড়াইতাম না আমি দাম গা কোনো কিছু নাই আবেগ নাই উদ্বেগ নাই দুঃখ খোয়া বুঝে না সুখ বুঝে না বুঝে উত্তর দহিন পূর্ব পশ্চিম কিচ্ছু কেতারে না জোশে বুদ্ধি কোনো ক্যারেক্টার লোক মিলে না কোনো মানুষের লোক মিলে না মনে করেন একটা ছাগল গরু পশু এরকম প্রায় অনেক এরকম মনে হয়েছে মাঝে মাঝে এরকম মনে হয়েছে মানে ছাগল গরু যে মনে হয় সারাদিন ছাগল লাগে কিন্তু কইলে ছাগল বুঝবো না এরকম কিন্তু বুঝতে হচ্ছে না ভালো একটা কথা বলে বুঝতে হচ্ছে না চরিত্র <laughs> ছিল <laughs> <laughs> আপনি তাহলে মানে সে যদি অন্য একের সাথে করে শান্তি পায় তা আপনার সমস্যা কি সারা যে আমাকে সমস্যা এটা তো সমাজ সমাজে কি এটা আছে নাকি এই দেশের মুসলিম কিন্তু সমাজ তো আপনি বাড়ি বানান ঘর বানান আপনি তো এগুলো বানান না সমাজ চাইতো না অবশ্যই চাইবো ক্যাম্পে খুশি যেমন আমি সমাজ উনি সমাজ উনি সমাজ আমি চাইছি আপনি বড় ঘর বানান আপনি করেন না সমাজের কথা হে আপনি সমাজ আনছেন কে পক্ষে দাঁড়ান গিয়া যারা অত্যাচার করতে চায় এই অত্যাচারের বিপক্ষে আপনি দাঁড়ান এখন এই যে আপনি সমাজ একটা সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের দিকে আপনার দৃষ্টি তা আপনি তো সমাজ কোনো দিক দিয়েই মানেন না আবার এই দিক দিয়ে সে যদি অনেকের সাথে প্রক্রিয়া করে শান্তি পায় তাহলে আপনি তার শান্তি বিনষ্ট করতেছেন কেন আপনার ঘরটা তো তার জন্য একটা আশ্রয় ছিল না বিনষ্ট করছি না তাহলে আপনি তার যদি আমি যদি তার এই মতো মত ছিলাম না তার আমি খেয়াদায় ধরনের লাগছি সে তো আবার আমি কষি যে না প্রক্রিয়াটা সাইড দাও 
ডাব কি শুরু হয়েছে পিছনে হইছ এখনই যে সরকার সাইরা শুধু 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 আমার দিকে থাকো কেন আপনি এটা পুরুষতান্ত্রিকতা হয়ে গেল না আপনি তারে ব্রাশ করে ফেলতেছেন আপনার দিকে থাকতো কেন আমরা দেখব সিমুদ্রের সুশীতের কথাই বললেন যারা সুশীত আপনি তার তো সে যে অনেকের দিকে যাইতেছে তার তো ইচ্ছা মনের তো ইচ্ছা হইতাছে যাওয়ার জন্য তার মনের ইচ্ছা সে অনেক দিকে যাবে এখন আপনি তার ইচ্ছাটা কেন থামাইতে চাইতেছেন না থামাই দিই থামাই দিই আমার নাম জুরকে দুই লাখ টাকা লি আমি তার কিছু তোমার দেহ না সুখ লাগে হেন যাও দেখ কিছু আমার জামে সুখ লাগে আমি আমি যাবো বাসার মধ্যে তুমি যদি কি করবা কি করবা যাই বা যাও কাছে তুমি বলতেছো বড় বড় যে আমি যাম গাও আমি যাম গাও সকল মানুষ যে চেতনা থেকে করে আমি এই চেতনা থেকে বিয়ে করছি আমি আমার বয়স নাই আমি তোর বিয়াটা করাই তালাম না আমার উপর ফরজ আছি তোর বাপ তোর বড় বাইয়ারা তোর বিয়া করতে রাজি ছিল না কি কারণে রাজি ছিল না ডেহারা টেহারা পরে বুঝবো না আমি তো বয় পাই আমি মরুম আমার কাছে এটা আমার ফরজ ছিল এই আমি আল্লাহ রসুলের কাছে জব দিতে পারতাম না তা আমার আপাতত মুক্ত কর তুই যে একটা বিয়া করো তাহলে আমি মুক্ত হতে পারছি দুনিয়া নিয়মে দুই দিয়া কেউ কেউ কিনু করতারে না আবার অনেক অনেক কিছু করতারে এরকম আমি আর একটা ফালা ফিরে গেলাম আপনি ধরেন জসিম উদ্দিনের কোন দুঃখটা মানে জসিম উদ্দিনের কোন কোন বিষয়টা আপনার বেশি বেশি মনে হয় গ্রামীণ জীবনে যারা ফ্রেম করছে যে অল্প বয়সে কিশোর কিশোরীরা এদের যে ফ্রেম কাহিনী গুলি নিয়ে লিখছে এগুলি ওই বৌটবানির ফুলটাতে আপনি কি আছে এটা পড়ছেন আপনি বৌটবানি ফুল এটা গ্রামের যে মেয়েরা সাংসারিক জীবনে তার দাদির প্রতি তার যে একটা মহব্বত ছিল বাপ মার প্রতি যতটুকু মহব্বত ছিল এগুলিও কিছু লেখা করছে তাহলে গ্রামের পরিবেশ থেকে সে এই নানান ধরনের এই বন্য ফুল ফল এগুলি সংগ্রহ করছে দাদিরা খাওয়াইছি নিজ খাইছি একসময় তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল পরে প্রথম বিয়েটা জায়গাটা তার ইয়ে হয়েছি গা বলেন এখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে 
তিরিশ বছর বিদায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে এতটুকু তার এক গড়ে নিছিনু সোনার মতন মুখ ফুতুলের বিয়ে ভেঙে যেত বলে কেঁদে বাসায় তবু এখানে ওখানে গুড়িয়া ফিরিতে বেবে হইতাম সারা সারা বাড়ি বড়ি এত সোনা মুর সরায় দিল কারা সোনালি উষায় সোনা মুখ তার আমার নয়নে বড়ি লাঙ্গল লইয়া খেতে ছুটিতাম গায়ের উপর দড়ি যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত এই কথা লইয়া বাবি সাব মরে তামাশা করিত শত এখানে তোর বুঝির কবর হরির মতন মি বিয়ে দিয়ে ছিনু কাজি দের ঘরে বনে দি গর্পে এত আদরের বুঝিরে মুদে ভালোবাসিত না মুটিয়া হাতে তো যদিও না মারিত তারে শত দে মারিত ঠুটে সেই শীতে খবরের পর খবর ফাটা তো দাদু জন্য কাল এসে দুদিনে তোরে নিয়ে যাই মুরে বাপের বাড়ির দেশে হ্যাঁ শ্বশুর তাহার কষাই সামার সাহে কি সারিয়া দিতে অনেক কইয়া সেবা তাহার আনিলাম শীতে সেই সোনা মুখ সোনা হাত পা সকলই তেমন আছে রাত থম থম স্তব্ধ নিজুম গণগুর আদি আর নিঃশ্বাস ফুলি তাও শোনা যায় কোথা সারাকার রুগ্ন শেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা করুণ চাহনি গুম গুম যেন ডুলিছে চোখের পাতা হ্যাঁ খুবই চমৎকার খুবই চমৎকার এখন আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই হ্যাঁ কি বলেন করুণ চাহনি গুম গুম যেন ডুলিছে চোখের পাতা শিয়রের কাছে নিবু নিবু দ্বীপ গুড়িয়া গুড়িয়া জলে তারই সাথে সাথে বিরোহী মায়ের একেলা ফরান দলে ছিলেন আমারও বন্ধু সমাজের সবারই বন্ধু এবং প্রাণবন্ত একটা প্রাণ পুরুষ সে মজিবাই আচ্ছা সম্পর্কে আমি আর কি বলবো আর আপনি আপনি কি হল যারা করে তার বিপরীতে দাঁড়ায় উনি বললাম তার একটা ছেলে দক্ষিণ আফ্রিকাতে এখন আরেক ছেলে আরেক ছেলে বিশেষ পরীক্ষা একবার দিছে একবার দিপু আচ্ছা আরেক ছেলে আরেকটা মেয়ে নার্সিং